আসসালামু আলাইকুম আমি ফিজিক্স সেকেন্ড পেপারে নবম অধ্যায় নিয়ে আজকে আলোচনা করব আমার পার্ট টু তে তেজস্ক্রিয়তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা থাকবে তাহলে তেজস্ক্রিয়তা জিনিসটা কি আসলে এটা আমাকে জানতে হবে যদি আমি সোডিয়াম বা বেরিলিয়াম একটা পাত্রে রেখে দিই এটা অটোমেটিক কখনোই তেজস্ক্রিয়তা হবে না অর্থাৎ ভাঙন সৃষ্টি হবে না বা ক্ষয়প্রাপ্ত হবে না যদি আমি একটা কন্ডিশন রেখে বা কোনো একটা প্রোটন সংখ্যা থেকে অতিক্রম করে অন্য কোনো মৌলকে রাখি সেটা অটোমেটিক ভাঙতে শুরু করবে এই যে ভাঙতে শুরু করবে তার জন্য একটা কন্ডিশন আছে যাদের প্রোটন সংখ্যা তিরাশি থেকে বেশি অথবা ভর সংখ্যা দুশো উনিশ থেকে বেশি তারা অটোমেটিক তেজস্ক্রিয়তা সৃষ্টি করে এই যে তেজস্ক্রিয়তা বা ভাঙন বা ক্ষয়প্রাপ্ত হচ্ছে এই ক্ষয়প্রাপ্ত হওয়ার কারণে আমরা জানি তিনটা রে সবসময় নির্গত হয় আলফা বিটা গামা এই যে আলফা বিটা গামা যে রের সৃষ্টি হচ্ছে এগুলো জিনিসটা কি আমাকে জানতে হবে আলফা বিটা এবং গামা আলফা হচ্ছে সবাই জানি ডাই পজিটিভ হিলিয়াম কণা ডাই পজিটিভ হিলিয়াম কণা অর্থাৎ হিলিয়াম কণা এটা ডাই পজিটিভ এবং বিটাটা কি অনেকে বলবে বিটা হচ্ছে ইলেকট্রন একটা ইলেকট্রন কিন্তু ইলেকট্রন শুধু বললে হবে না এই বিটা হচ্ছে হাই স্পিড ইলেকট্রন হাই স্পিড ইলেকট্রন এবং গামা জিনিসটা কি গামার ভর নাই এবং আধার নাই এটা হচ্ছে নিউট্রাল রে নিউট্রাল রে অর্থাৎ তেজস্ক্রিয়তার কারণে যাদের প্রোটন সংখ্যা তিরাশি থেকে বেশি ওই সব মল পরমাণু যদি মুক্ত অবস্থায় রেখে দেওয়া হয় এগুলো অটোমেটিক ক্ষয়প্রাপ্ত হতে থাকে এই যে ক্ষয়প্রাপ্ত হয় আলফা বিটা গামা তিনটা রে সৃষ্টি হয় এই যে বিটা রেটা সৃষ্টি হয় বিটাটা হচ্ছে এক প্রকার শক্তি অর্থাৎ শক্তি বহন করে এটা হচ্ছে ফান্ডামেন্টাল ফোর্স আগের ভিডিওগুলোতে আমি আপলোড করলাম যে বিটা রশ্মি যে শক্তি নির্গত হচ্ছে তার সাথে আরেকটা কণা নিউট্রিনো কণা যুক্ত থাকে এই যে তিনটা কণা আবিস নিঃসত হচ্ছে এই তিনটা কণার কাজ কি যদি একটা মৌল থেকে আলফা নির্গত হয় বা বিটা নির্গত হয় মৌলটার কীরূপ পরিবর্তন হয় সেটি আমরা এখন জানার চেষ্টা করব যদি একটা মৌল থাকে এ যার প্রোটন সংখ্যা দশ এবং ভর সংখ্যা হচ্ছে বিশ এখান থেকে যদি আমি আলফা কণা নির্গত করি আলফা কণা নির্গ নির্গমনের ফলে প্রোটন সংখ্যা দুই কমে যায় এখন ভর সংখ্যা কত কমবে চার কমবে কেননা আমরা আলফা জানি ডাই পজিটিভ হিলিয়াম কণা হিলিয়াম কণা মানে হচ্ছে প্রোটন দুই চার ভর সংখ্যা চার যদি প্রোটন দুই হয় এবং ভর সংখ্যা চার হয় তাহলে এই মৌল থেকে প্রোটন দুই কমে যাবে অর্থাৎ নতুন একটা মৌল বি প্রোটন দুই কমে এইট এবং ভর সংখ্যা বিশ থেকে চার কমে ষোলো হয়ে যাবে আমার ঠিক একইভাবে আমরা বলতে পারবো যদি এটা থেকে আমরা বিটা কণা নির্গত করি বিটার রে তৈরি সৃষ্টি করি তাহলে কি হবে বিটা রে করার ফলে নতুন একটি মৌল সি উৎপন্ন হবে যার ভর সংখ্যা কখনোই চেঞ্জ হবে না প্রোটন সংখ্যা এক বরং আরও বেড়ে যাবে এখন অনেকের কোশ্চেন কোশ্চেন থাকে যে এইট থেকে নাইন প্রোটন সংখ্যা এক বেড়ে গেল কীভাবে প্রোটন তো পরমাণুর ভিতরে থাকে এটা আবার যুগ হয় কীভাবে আমরা জানি ইলেকট্রন সবসময় বের হয় বা ইলেকট্রন প্রবেশ করে ধনাত্মক প্লাস এবং ধনাত্মক এবং ঋণাত্মক আয়ন সৃষ্টি করে কিন্তু প্রোটন এক কীভাবে বাড়ে সেটার জন্য অবশ্যই আমি একটা এক্সাম্পল দিব সেটা হচ্ছে আমি যদি ফার্স্টে কোশ্চেন করি পরমাণুর থেকে যে তেজস্ক্রিয়তা হচ্ছে ইলেকট্রন যে বের হচ্ছে বিটা এই ইলেকট্রনটা কুই থেকে বের হচ্ছে সবাই বলবে প্রোটনের মানে ভিতর থেকে নিউক্লিয়াস থেকে বের হচ্ছে তাই নিউক্লিয়াসের ভিতরে আসে প্রোটন আর নিউট্রন তাহলে ইলেকট্রন কই থেকে আসতেছে ওইটাই হচ্ছে মেন কোশ্চেন যে ইলেকট্রন কই থেকে আসতেছে প্রোটন আর নিউট্রন আসছে এখান থেকে ইলেকট্রনটাকে যদি আমরা ভাঙি তাহলে আমরা পাবো প্রোটন আর হচ্ছে ইলেকট্রন অর্থাৎ প্লাস আর মাইনাস দুইটা বিক্রিয়া করে নিষ্ক্রিয় হয়ে নিউট্রন সৃষ্টি করতেছে এখান থেকে বিটাটা যখন নির্গত হবে তার মানে হচ্ছে ইলেকট্রন নিঃসৃত হচ্ছে ইলেকট্রন যখন নিঃসৃত হচ্ছে বিটা নিঃসৃত বলতে পারবো আমরা যদি ইলেকট্রন যায় চলে যায় তখন প্রোটন কি হচ্ছে একটা বেড়ে যাচ্ছে তার মানে আদি প্রোটনের সাথে এটা যুক্ত হয়ে যাবে অর্থাৎ প্রোটন সংখ্যা এক বেড়ে যাবে কিন্তু ভর সংখ্যা কিন্তু কখনো চেঞ্জ হচ্ছে না কারণ প্রোটন নিউট্রন থেকে একটা চলে যাচ্ছে আর একটা যুক্ত হচ্ছে মানে আলটিমেট ভর একই থাকতেছে যদি এই এক্সাম্পলটা না বুঝো তাহলে এদিকে একটু খেয়াল করো এটা আমি ধরে নিলাম একটা প্রোটনের ভিতরে নিউক্লিয়াস যার ভিতরে আমি ধরে নিলাম তিনটা প্রোটন আছে এবং তিনটা নিউট্রন আছে এখন এই নিউট্রনটা ভেঙে কি হয়ে যাবে ইলেকট্রন হয়ে যাবে আর একটা হয়ে যাবে কি প্রোটন তার মানে এই ইলেকট্রনটা ভেঙে আমি ধরে নিলাম একটা প্রোটন আর একটা হচ্ছে ইলেকট্রন হয়ে গেল এই যে ইলেকট্রনটা এটি হচ্ছে বিটার রে হিসাবে কি করবে বের হয়ে যাবে তাহলে প্রোটন কি হচ্ছে একটা বেড়ে যাচ্ছে তাহলে প্রোটন আগে ছিল একটা দুইটা তিনটা এখন হয়ে গেছে আরেকটা মানে হচ্ছে প্রোটন চার এক বেড়ে যাচ্ছে অর্থাৎ প্রোটন এইট থেকে নাইন হয়ে যাচ্ছে কিন্তু ভর সংখ্যা দেখো তো এখান থেকে ইলেকট্রন যদি চলে যায় আগে ছিল ভর ছয়টা এখনও ভর ছয়টা তার মানে আলটিমেট ভরের কখনোই চেঞ্জ হচ্ছে না তার মানে বিটার রে যখন নির্গত হবে এখান থেকে ভর সংখ্যার কখনোই চেঞ্জ হবে না এই
তাহলে আমরা নরমালি যে একটা মোটা মানুষ আর একজন চিকন মানুষ দুইটার মধ্যে কার ভেদ করার ক্ষমতা বেশি অর্থাৎ কার গতিশক্তি বেশি হবে যার ভর কম তার গতিশক্তি বেশি হবে এটা সবাই জানে তার যে গতিশক্তি বেশি মানে কি তার বেদন ক্ষমতাও বেশি হবে সিম্পল কোশ্চেন তার যে বেদন ক্ষমতা বেশি মানে হচ্ছে তার কি ভর কম তাহলে আলফা বিটা গামা এর মধ্যে গামাটা হচ্ছে কি নিউট্রাল রে তার মানে গামার বেদন ক্ষমতা সবচেয়ে বেশি থাকবে এবং আলফা এবং বিটার মধ্যে আলফা হচ্ছে ডাইপোজিটিভ হিলিয়াম কণা এবং বিটা হচ্ছে আইসপির ইলেকট্রন এই দুটার মধ্যে ভর বেশি হচ্ছে আলফা তার মানে বিটার ভর কম তা ভর কম যেহেতু তার মানে বেদন ক্ষমতা বেশি অর্থাৎ এখানে হবে আলফা ঠিক একইভাবে আমরা বলতে পারি আয়নায়ন ক্ষমতা জিনিসটা কি আয়নায়ন হচ্ছে সাপোজ ধরো এখানে এক বেঞ্চে অনেক স্টুডেন্ট বসে আছে তার পাশে বেঁচে আবার অনেক স্টুডেন্ট বসে আছে আমি মাঝখান থেকে অন্য একটি পরমাণু ক্লাসে ঢুকলাম ঢুকে আমি কি করব এক স্থান থেকে অন্য স্থান যাবো কিন্তু আমার কাজ হচ্ছে আমি যখন যাব আশেপাশে যতগুলো চুল পাব চুলগুলোকে আমি ইলেকট্রন ধরে নিলাম এই চুলগুলোকে আমি টেনে টেনে নিয়ে যাব এই যে টেনে নিয়ে যাব এটাই হচ্ছে আয়নায়ন মানে আমি যতটুকু পারি সবগুলোকে টেনে নিয়ে যাব এটা হচ্ছে আয়নায়ন যদি আমি চিকন হই তাহলে কিন্তু আমি কম মানুষকে স্পর্শ করতে পারবো কম চুলকে আমি ধরতে পারবো আর আমি যদি মোটা হই তাহলে কি হবে বেশি চুলকে ধরতে পারবো তাহলে আয়নায়ন ক্ষমতা কার বেশি যার ভর বেশি তাহলে এখান থেকে আমরা বলতে পারি ভর কার বেশি আলফার ভর বেশি অর্থাৎ আয়নায়ন ক্ষমতাও তার বেশি এবং গামা এবং বিটার মধ্যে বিটার ভর বেশি তার আয়নায়ন ক্ষমতাও বেশি আর গামাটা হবে সর্বশেষ তাহলে আয়নায়ন ক্ষমতা আর বেদন ক্ষমতা দুইটা কিন্তু একটা অপরটার বিপরীত এই জিনিসটা সবসময় খেয়াল রাখতে হবে এম সিকের জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট এখন আমাদের এই যে তেজস্ক্রিয়তা দিয়ে কীভাবে ম্যাথ আসতে পারি আমি একটা এক্সাম্পল দিই এখন এখান থেকে কোশ্চেন হচ্ছে কয়েকটা আলফা এবং কয়েকটা বিটা নির্গত হয়েছে অর্থাৎ এই মৌলটা থেকে এই মৌলটা যখন তৈরি হবে কয়েকটা আলফা এবং কয়েকটা বিটা নির্গত হওয়ার ফলে এটা সৃষ্টি হচ্ছে আমরা জানি বিটা নির্গত হওয়া মানে হচ্ছে প্রোটন এক বেড়ে যাচ্ছে তার মানে প্রোটনটা আমাদের ম্যান্ডেটরি না প্রোটনটা আমরা হচ্ছে যে কোনো সময় বাড়াতে পারবো আবার কমাতেও পারবো কিন্তু ভর সংখ্যা কিন্তু শুধুমাত্র আলফার উপর ডিপেন্ড করে অর্থাৎ আলফা যখন নির্গত হবে ভর সংখ্যা কমে যাবে ভরকে আর বাড়ানো যায় না কখনো তার মানে আমাদের টার্গেট ফার্স্ট টার্গেট হচ্ছে ভর সংখ্যাটাকে আমরা এক করব যদি ভর সংখ্যা এক করতে চাই আলফা নির্গত করলে আমরা জানি ভর সংখ্যা চারটা কমে তাহলে একটা আলফা যদি নির্গত করি আমি একটু সরাসরি হিসাব করি একটা আলফা নির্গত করলে ভর সংখ্যা চার কমে যাচ্ছে তার মানে কত হয়ে যাবে আঠারো দুশো আঠারো দুইটা নির্গত করি দুশো আঠারো থেকে আরও চার কমে যাবে কত হবে দুশো চোদ্দো যদি তিনটা নির্গত করি তাহলে কটা হবে দুশো চোদ্দো থেকে দুশো দশ হয়ে যাবে তার মানে তিনটা আলফা নির্গমনের ফলে আমাদের ভর সংখ্যা স্থির হয়ে যাচ্ছে তার মানে তিনটা আলফা আমি বলতে পারবো তিনটা আলফা আমি বলতে পারবো তিনটা আলফা নির্গমনের ফলে আমাদের কোন মৌলটা সৃষ্টি হচ্ছে আমরা নতুন মৌলটাকে সি ধরে নিলাম এখানে দুশো দশ আর তিনটা আলফা নির্গমনের ফলে প্রোটন কত কমে যাবে এখান থেকে আমার অবশ্যই প্রোটন দুই করে কমতেছে তার মানে ছয়টা কমে যাবে তার মানে হয়ে যাবে আশিটা তাহলে আমাদের তিনটা আলফা নির্গমনের ফলে এই মৌলটা সৃষ্টি হচ্ছে এখন এই মৌল থেকে আমার টার্গেট হচ্ছে এই মৌল উৎপন্ন করতে কয়েকটা বিটা নির্গত হচ্ছে তাহলে ভর সংখ্যা আমাদের সমান হয়ে গেছে তাহলে আলফার কাজ আমাদের এখন শেষ এখন আমাদের দেখতে হবে প্রোটন সংখ্যা কয়টা বাড়ালে এই চুরাশি হবে তাহলে বিটা নির্গত হওয়া মানে প্রোটন সংখ্যা এক বাড়তেছে তাহলে আশি থেকে যখন চুরাশি যাব তাহলে বিটা আমার লাগবে অবশ্যই চারটা কারণ প্রত্যেকটা বিটার কারণে একটা করে প্রোটন বাড়তেছে তাহলে এখানে আমার কয়টা বিটা লাগবে এখন চারটা বিটা তাহলে আমি এই কোশ্চেনে আনসার দিতে পারবো কয়টা আলফা লাগতেছে তিনটা আলফা এবং চারটা বিটা নির্গত হলে আমার এই বি মৌলটা সৃষ্টি হয়ে যাবে কোথা থেকে এ থেকে ঠিক একইভাবে আমরা আরেকটা এক্সাম্পল দিতে পারি একটা হিলিয়াম আয়ন এবং হচ্ছে একটা নিউট্রন মিলে যে কোনো একটা মৌল পরমাণু সৃষ্টি করতেছে প্লাস হাইড্রোজেন সৃষ্টি করতেছে এখান থেকে আমাদের কোশ্চেন হচ্ছে এই যে প্রশ্নবোধক চিহ্ন এখানে কোন পরমাণুটা সৃষ্টি হচ্ছে আর এটা দ্বারা কী বোঝাচ্ছে হাইড্রোজেনের একটা আইসোটোপ আমরা জানি হাইড্রোজেনের আইসোটোপ হচ্ছে সাতটা প্রকৃতিতে পাওয়া যায় তিনটা এর মধ্যে দুই নম্বর যেটা থাকে এটা হচ্ছে ডিউটেনিয়াম আর তিন নম্বর যেটা থাকে টাইটেনিয়াম বা টিউটেনিয়াম বলা হয় তাহলে এখানে এই প্রশ্ন থেকে কী হবে আমরা জানি বাম পক্ষ এবং ডান পক্ষে সবচেয়ে প্রোটন এবং ভর সংখ্যা সমান থাকে তাহলে এখান থেকে দেখলে আমরা বলতে পারবো প্রোটন সংখ্যা দুই আর জিরো হচ্ছে দুই থাকতেছে এখানে প্রোটন সংখ্যা এক তাহলে প্রশ্নবোধকের যে জিনিসটা থাকবে তার প্রোটন সংখ্যা কত হবে আর একটা এক হবে কারণ এই এক আর এক মিলে হচ্ছে এখানে টু হয়ে যাবে এবং ভর সংখ্যা আমরা জ
বাম পক্ষে ফাইভাস তার মানে এটা হচ্ছে আমাদের নতুন মৌল তো নতুন মৌলের প্রোটন সংখ্যা হচ্ছে এক তার মানে আমরা বলে দিতে পারি এটা হচ্ছে হাইড্রোজেন মৌল হাইড্রোজেন পরমাণু এই যে হাইড্রোজেন পরমাণু তিনটা ভর সংখ্যা মানে থ্রি ভর সংখ্যা তা আমরা এটা বলে দিতে পারি হাইড্রোজেনের আইসো টু পাসে এই আইসো টুটার নাম কী বলবো আমরা টিউটেনিয়াম বা টাইটেনিয়াম বলবো যেহেতু থ্রি আসছে তাহলে এভাবে আমরা হচ্ছে তেজস্ক দিয়ে যতগুলো ম্যাথ আসবে আমরা সলভ করার চেষ্টা করব আশা করি এতক্ষণ যা পড়ালাম সবাই বুঝতে পারছেন এবং পরবর্তী ভিডিওগুলো পেতে চাইলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব এবং বেলাইকনে ক্লিক করে থাকবেন আর এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য অবশ্যই সবাইকে ধন্যবাদ